Đây, hiện tại ba Michael đang đứng ở ngay chỗ ngã tư Thủ Đức Ở bên đây thì có một cái siêu thị cô ấm mắt Rồi ở đây là một cái cổng chào quận 9 Con đường này chúng ta sẽ dẫn chúng ta đi vào trường bộ binh Thủ Đức Và học viện cảnh sát Rồi trường Tăng Thiết Giáp Trường Thiết Giáp chứ Rồi Ở đây là cái tiệm phong vũ Tiệm phong vũ này hồi xưa đó là một cái bốt công lộ Bây giờ thì kế bên bốt công lộ này có một cái chạy À, một cái công một cái uh, công an quận 9 là nằm ở ngay chỗ cái bot đó rồi trước mặt chúng ta đây là ngã tư uh, thủ đức à, đây là ngã tư thủ đức đây qua bên đó là cái cái trường uh, sư phạm kỹ thuật rồi qua về bên tay trái này đó là cái làng đại học rồi con đường đó là chúng ta dẫn đến chúng ta đi về chợ uh, thủ đức thì bây giờ uh, ba mẹ sẽ tiếp tục đi về uh, nghĩa trang quân đội biên hòa thì ba mẹ cầu lấy móc ở ngay chỗ ngã tư thủ đức này để cho các cô chú bác dễ hình dung hồi xưa con đường chúng ta đi như thế nào bây giờ đi thẳng cái con đường xa lộ thủ đức này, xa lộ biên hòa này chỉ đi lên nghĩa trang quân đội biên hòa rồi hi hello xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn rất vui được gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trên kênh của ba mẹ cầu thì sài gòn ngày hôm nay là 15 tháng 8 2020 à, nhiệt độ bên ngoài bây giờ là 30 độ c à, bây giờ là đúng 12 giờ trưa bên tay phải này thì đó là công an quận 9 rồi nơi đây hồi xưa đó là cũng là một cái bot bot gì đó ngay chỗ ngã tư sơ thủ đức này thì bây giờ nó trở thành một cái nơi công an quận 9 thì trong đây cũng có một cái trại tạm giam con đường này là đường tân lập 1 nè con đường này là xưa chắc cũng đựng dẫn vô cái nhà của ông đỗ kiến nhiễu đô trưởng đô thành bây giờ ba mẹ cầu đang trên đường đi đến nghĩa trang quân đội biên hòa và con đường này chúng ta đang đi trước năm bảy nó có tên là xa lộ sài gòn biên hòa dùng thủ đức này hồi xưa toàn là đồi nhưng mà nó dạng là nó thuộc dạng một cái nó dạng là gọi là đồi thấp đồi thấp rồi ha trên đây là chúng ta đang ở trên cái đồi cao này. là ngã tư thủ đức đó rồi nằm ở trên đồi cao á Rồi bên kia ta lập cái chốt ta bắt xe quá trời kìa Quá trời luôn Xe này giống xe y chang cái xe của ba mấy trò này đỏ luôn xe hơi này bố Việt Nam lắm mắc lắm nha các cô chú bác à, chiếc này ở Việt Nam hồi đó gia đình ba, ba xe xe này xe có ba mấy cò luôn á à, hồi đó ba mấy cò mua là tới 38.000 đô đó nó mắc lắm đó, chứ không phải rẻ đâu 38.000 đô đó bên Mỹ là mua được những cái chiếc mà gọi là xịn mà ngon luôn á 
ở Mỹ mà mà ra mà mua xe mà 38 000 đô là dữ dằn lắm đó. Mà ở Việt Nam mình mua là chơi là mua trả tiền mặt nha các cô chú bác Nó là Việt Nam mình coi nghèo nghèo vậy đó chứ mua là ra là cái ba mấy ngàn đô rồi đó chứ đọc cái chọc rồi xong Chứ không có ít khi nào mà người nào mua mà ra mua trả góp lắm Trừ mấy cái xe mà ở chị Grab, Uber hay là Lyft đó, nó ra nó mua thì nó mới trả góp thôi Nhưng mà thường mấy chiếc xe trả góp đó thì thường nó ra nó mua toàn là mấy cái xe mà dạng như xe không cấp đó chứ còn mà mua mấy xe mắc mắc tiền tí là ra là mua là trả luôn tiền mặt tại vì người việt nam ngại đi vay ngân hàng lắm đi vay ngân hàng phải trả liền lời nó xử mình mua chiếc xe 38 mươi ngàn đi đi ra vay ngân hàng đâu phải trả 38 mươi ngàn đâu nó tính lãi lãi là lãi hồi lên chiếc xe nó cầu sáu bảy chục ngàn luôn á cho nên người việt nam mình tính qua tính lại hồi thôi tao trả luôn tiền mặt Rồi mình tới đây là nói chung cái khu này ba mày còn không biết tại vì giờ đường xá nó thay đổi nhiều lắm rồi. Nho vườn mà trái nào nó trái nó bự ghê mày ha. Ồ bên tay phải này các cô chú bác. Các cô chú bác để ý nè. Đó người ta bán nho, nho vườn 30 000 một ký. Trời ơi, một một phẩy nửa ký. Cho nó để số 1 thử bự luôn á, để chỉ nửa đó chữ nửa nhỏ xíu rồi các cô chú bác trời ơi một nửa ký kìa chữ nửa mà viết nó không đúng chữ nửa nữa nờ u rồi chứ không bộ dấu hỏi một vợt lật lật đó cả nhà có thấy cái cái chia bán hàng của người việt nam không một cái chia bán hàng á vô cái ta tưởng ba chục ngàn ký cái xong nó chỉ xuống cái chữ nửa nhỏ xíu đó là ba chục ngàn nửa ký <cười> Ở Việt Nam mình buôn bán nó lấp lẫn lắm Cho nên các cô chú bác coi Khi mà về Việt Nam mà có mua thì cũng nên lưu ý cái đó để tránh cái tình trạng mà bị sốc Ê, Bên Biên Hòa Suối Tiên nè, mình đi theo này, mình đi theo tay phải nè, ra Biên Hòa Suối Tiên Rồi thêm một cái từ nữa Mà trong mấy cái bồ xua bản cáo đó, mấy cái tờ tờ, tờ rơi đó các cô chú bác mua cái gì đó cái đề là hoặc là ăn uống gì đó cái đề là chỉ từ ờ nó để cái giá thấp nhất nó đề thêm cái từ chỉ từ ờ cái từ từ đó là cái từ mà coi như là đừng có thấy vô trọng là mất giá đó nha chỉ từ là tức có nghĩa là giá đó là giá thấp nhất thôi cái món gì ăn không có được cái gì hết á rồi mình muốn ăn cho đàng hoàng thì giá nó phải cao hơn đó cho nên mấy cái mấy cái từ mà khi mà các cô chú bác mày có về nước việt nam là chúng ta nên lưu ý cái chuyện đó để chúng ta tránh mà vô rồi tự nhiên chúng ta bị bực bội thêm Vô cái tự nhiên hỏi chất quốc được rầy hết trơn trên đường đi chắc nữa ba mấy cô sẽ chạy ngang qua bến xe miền đông luôn cho các cô chú bác xem cái bến xe miền đông mới nha đây bên tay phải này là suối tiên nhưng mà có có một bác nói với ba mấy cầu á là cái dùng đất suối tiên này hồi xưa nó không phải là suối tiên suối tiên là nó nằm ở tốt ở trên kia kìa còn đây như là suối cái hay suối máu gì nè rồi sau này cái không hiểu sao nó đổi ngược lại cái suối cái á cái này suối cái nó thành suối tiên và cái suối suối tiên trên kia nó thành suối cái có một sự nhầm lẫn nhẹ thì đó là một bác nói với ba mẹ cầu ba mẹ cầu không biết ở đây có rất là nhiều suối suối lầu ồ nè suối cái nè suối xuân trường nè suối tiên nè suối mơ nè ồ cái khu vực này là xưa suối nhiều lắm Chuối tiên này đã lâu lắm rồi, ba mẹ cầu chưa đi nè 
phải nói là ít nhất uh, từ cái hồi mà bay đi với mẹ năm đó là năm nhiêu ta như 2011 á từ năm 2011 tới giờ luôn á ba mẹ còn chưa đi vào lại cái suối tiên này lần đó là đi với mẹ mẹ còn lúc đó là mới vừa quen á tới giờ là coi như là năm 2020 rồi lại cũng 90 năm rồi á 90 năm nay là chưa bước chân vô đó đây là chuẩn bị xây thêm một cái cầu vượt đi bộ qua nè khu này sắp tới mà bến xe miền đông mới nó dời về đây là khu này ngon lắm đường hầm nè ra đường đường xuyên với hầm nè đường trên mặt nè rồi xây thêm cầu vượt nè các cô chú bác thấy nó ngon lành ghê không khu này sau này là tương lai phát triển dữ lắm ở bên tay phải này chúng ta quẹo vô hình như đây là cái cái đường này để dẫn chúng ta đi vào suy mơ à, và hoặc là đi vô cái chùa gì mà chùa chùa hội khánh đó rồi cái khu vực khu vực ở đây nè các cô chú bác hồi xưa đó là cái khu trường vắng trường vắng thủ đức con nhớ là vậy bây giờ nó nó thay đổi nhiều quá cho nên không còn nhận ra nữa rồi nhưng mà con nhớ hồi xưa cái khu vực ở đây nè, khu vực trường vắng nè, bây giờ nó làm cái, cái... Ồ, Không phải trường vắng mà ở đây bây giờ con thấy nó đề là hình như là đài liệt sĩ vậy phải Đúng rồi, ở đây là nghĩa trang liệt sĩ thành phố Wow Ở đây là cái cổng này các cô chú bác Cổng nghĩa trang liệt sĩ bây giờ bà ở đây mất luôn mất tích luôn cái, cái, cái dấu vết của trường bắn năm xưa rồi ôi dạ trời ơi đây là bến xe miền Đông mới nè à không đây là trạm cuối cùng của uh, Metro tàu điện ngầm nè các cô chú Bến Thành mà Suối Tiên á thì đây là cái trạm cuối cùng nè bên tay phải của con đây à, đây là nhà ga cuối cùng nè nhà ga đầu tiên là cái chỗ Bến Thành và nhà ga cuối cùng bên tay phải là đây trời ở bên ngoài gió rất là lớn con hy vọng là giờ video này về gió nó nó nằm ở trong mức độ cho phép chứ nó đừng có ù quá bây giờ bây giờ Đó, đây là cái nhà ga cuối cùng của metro bến thành suối tiên À, giờ con đang đi trên xa lộ biên hòa mà có một bác gọi điện cho con nè bây giờ đâu có nghe được đây bến xe miền đông mới nè lối xe khách vào bãi nè Ây da da nó vào lại rồi làm sao mình vào đây đây để con quay qua cho các cô chú bác xem đây đây là bến xe miền đông mới à bây giờ nó rào lại rồi mình không vào được đó toàn bộ khu vực này nè các cô chú bác nó gồm có một cái nhà ga bến thành suối tiên 
và bến xe miền đông mới nằm ngay đây luôn nhưng mà bây giờ nó rào lại rồi con tính chạy vào cho các cô chú bác xem cái bến xe miền đông mới nhưng mà chúng ta không có vào được rồi đành chịu thôi khi nào nó cho vào thì mai mốt có gì con đi quay cho các cô chú bác xem Nghĩa trang quân đội Biên Hòa này mà các cô chú bác về mà muốn đi á, là các cô chú bác phải nhớ để ý đường nha Không để ý đường là chúng ta sẽ chạy lút qua luôn á Toàn bộ khu này người ta gọi hồi trước năm 75 nó gọi là khu Long Bình Gọi là tổng kho Long Bình là đây nè nó kéo dài tuốt lên kia cái tổng kho Long Bình là xưa bự lắm Lớn lắm Thì ở đây gọi là Long Bình Và hiện tại thì nó thuộc về Dĩ An Bình Dương nó thuộc về địa bàn của tỉnh Bình Dương Trước năm 75 hiện này nó thuộc về Biên Hòa Dĩ An Bình Dương này thuộc về Biên Hòa Bên đây là công viên lịch sử wow. Đây là công viên Vua Hùng Công viên Vua Hùng này chắc nó mới mở nè Hồi xưa ba mươi cầu không biết cái công viên này Công viên Vua Hùng Ở bên đây là cái ruộng này ruộng gì ta Nó trồng cái gì nè Dọc dọc cái con đường này ba mày còn thấy toàn là mấy bán mấy cái đồ cơ khí không à Mấy cái máy xe, máy xúc, máy cày, máy kéo giáo xứ Long Bình nè, mẹ tay phải này vô giáo xứ Long Bình nè. Ở bên đây nè các cô chú bác có còn nhớ không? Khu công nghiệp dệt may Bình An. nãy giờ là mình đã chạy qua cái nghĩa trang rồi bây giờ là ở đây nãy giờ mình không có thấy cái đường để mình băng qua đường bây giờ mình phải đi tới đây để mình dòng ngược lại nha chứ các bác thì ở đây người ta gọi là ngã ba tân vạn khu này gọi là khu tân vạn bây giờ mình kiếm đường để mình đồng ngược lại đây đó Như vậy là đi ngay chỗ mà Nghĩa Trang mà quân đội Biên Hòa đó thì chúng ta bắt buộc phải đi lên tới đây nha các cô chú bác rồi mình dòng ngược lại Ở đây có đèn xanh đèn đỏ để mình băng qua đường nè 
à, qua cái ngã ba này tí rồi đó là bên uh, cái cầu đồng nai rồi ui cha vẫn không có đường qua luôn á cô chú bác trời ơi như vậy là nếu mà ai mà đi mà các cô chú bác á mà đi mà đến nghĩa trang quân đội biên hòa đó mà đi cái đường xa lộ biên hòa này là bác có phải chạy luôn tuốt tới long bình ngay chỗ cầu đồng nai nè mình mới kiếm được mình quay đầu lại nãy giờ đi mà không thấy đường quay đầu luôn á À đây 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 Nó hướng dẫn nè Mình phải đi chui xuống cái dại cầu Đồng Nai nè Thì mình mới dòng ngược lại được Mày biết ba đi cái này ba nhớ lại Mình đi cái, cái nào biết không Nghĩa Trang Cò Dưa đó Mình đi Nghĩa Trang Cò Dưa Mình hồi xưa nó cho mình vẹo ngang qua luôn Bây giờ ở đâu cho mình vẹo ngang nên Nó bắt mình phải đi chạy tới ngay chỗ Cái cảng Sống Thần đó Rồi mình bồng dưới dầu Mình vượt lại Đó đây là cái cầu này Là cái cầu Đồng Nai này các cô chú bác Cái cầu sắt cổ hồi xưa luôn nè Đó Hồi xưa là cái cầu sắt nè Cầu này là do Mỹ xây nè Rồi yeah đó là cầu sắt nhưng mà ở trên lót bê tông đó. đó giờ mình đồng được mình quay đầu về nè gió mạnh lắm nha các cô chú bác mình đang đi ngoài xa lộ á đồng trống á cho nên gió rất là mạnh ba mươi cầu đi mà ba mươi cầu cái lỗ tai ba mươi cầu nó ù gió luôn á nghe vù 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 à hôm nay đi quay nghĩa trang nó không có mưa gì vậy là trời tiếc là hai lúa dễ sợ dân sài gòn mà ra đây cái tự nhiên nó nó chạy lạc đường tùm lum Mấy cái giúp ba nha, bên tay phải này có một cái con đường nó tên là con đường thống nhất Thì cái con đường thống nhất đó là cái cổng để chúng ta đi vào Nghĩa Trang quân đội Biên Hòa Đó, 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 đó Ghê quá rồi ta Đó, ha Còn bảo đảm luôn các cô chú bác mà nước ngoài về không dám đi mấy trên mấy con đường này đâu Đó các cô chú bác thấy không xe công xe tải chạy ghê lắm Mà đường nó quằn quèo quằn quèo rồi nó quẹo quẹo tùm lum á Các cô chú bác về mà có nhờ mà ai chở đó, thì khi mà mình dòng ngược lại như vậy á Thì tới cái chỗ đoạn này có cái cầu vượt nào là chúng ta phải chạy lên cầu 
chúng ta phải chạy lên chào vượt Đèn đỏ rồi mà chạy riết nó rối loạn luôn cả nhà rồi ngó 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 mẹ bên tay phải rồi có con đường thống nhất không giờ chúng ta chạy lố xa ghê luôn các cô chú bác mà không phải chạy lố nữa các cô chú bác để ý đi nó đâu có cái con lương nữa cho mình băng qua đâu mình phải đánh vòng cái này chắc cầu khoảng bốn năm cây số luôn á rất là xa các cô chú bác. Nếu mà ai mà đi cái con đường mà xa lộ biên hòa á, thì phải tới cái chỗ mà con đường 30 tháng 4 á, chúng ta rẽ đi, thì chúng ta sẽ đi vào nó gần lắm. Còn nếu mà chúng ta đi để đi để được đi tới cái cổng á, chúng ta đi tới cái cổng mà hồi xưa có cái tượng hương tiết luôn á, là chúng ta phải đánh một cái vòng rất là xa, vòng luôn tới cái chỗ cái, cái cầu đồng nai mà chúng ta vòng ngược lại, ít nhất là nãy Ồ, đây 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 con đường thống nhất rồi như vậy đây đúng rồi rồi thưa các cô chú bác nơi đây chính là năm xưa đây là cái cổng đi vào nghĩa trang quân đội biên hòa cái con đường này là cái con đường mà nó cái cái nghĩa trang quân đội biên hòa này nó giống như hình con ong vậy đó thì đây là cái mũi con ong này nó hướng ra xa lộ biên hòa thì uh, nơi đây cái tòa nhà ở đây hồi đó là trước năm 75 có một cái tượng gọi là tượng thương tiết tượng thương tiết một người uh, nhìn ra là ngay đây bây giờ là cái tượng thương tiết nó không còn và ở đây đây là cái nơi mà uh, làm uh, buôn bán uh, xe mấy cái xe xúc đất rồi nhìn thẳng ở đây là đây là cái con đường mà xa lộ biên hòa đây ở bên kia xa lộ ở nơi đây bây giờ là chỉ là nơi kinh doanh uh, những cái xe máy xúc đất uhm. đó và cái cổng ở đó đây bên góc bên trái này đó là cái cổng nè và cái tượng thương tiết nó nằm ngay chỗ uh, cái tấm bảng đó đó rồi uh, xung quanh bên đây lúc mà làm cái uh, nghĩa trang quân đội biên hòa này thì hai bên toàn là đồng không đồng trống không có nhà cửa không có nhiều như vậy và con đường này là dẫn đi chúng ta đi vô bây giờ con mời các cô chú bác đi theo con con đi vô ha bắt đầu chúng ta đi từ cổng chính luôn rồi đây là cái con đường chúng ta dẫn đi vào nghĩa trang quân đội biên hòa năm xưa bây giờ nó mang tên là con đường thống nhất hồi đó hai bên này khi mà chúng ta chạy vào cái con đường này nó một cái con lộ hai bên là không có cái gì cả thì bây giờ là ba mươi cầu thấy là nó là những cái công ty à, nó đã xây dựng những cái công ty con mời các cô chú bác theo chân con cùng đi ngắm lại cái con đường đi vào nghĩa trang quân đội biên hòa năm xưa bây giờ nó là những cái công ty những cái gara về sửa chữa xe cộ máy móc Rồi khi mà chúng ta chạy thẳng vào con đường này thì trước mặt chúng ta đó là gì? Đó là cái cổng tam quan. Đây, các cô chú bác thấy không? Đó là cái cổng tam quan. Rồi đây xin thưa với các cô chú bác. Từ cái chỗ mà cái cao ở ngoài tượng đài thương tiết chạy thẳng vô thì chúng ta sẽ thấy được một cái đền tử sĩ. Đây là cái cổng tam quan năm xưa đây. Bực căm cấp vẫn còn. Bây giờ để con đi bộ lên đó con quay cho các cô chú bác xem nha. Rồi, con xin mời các cô chú bác đi. Con đi con quay bằng tay nó hơi rung nha, tại vì cái chỗ này mà mình cầm cái cây máy thì nó phiền phức lắm. Cho nên nếu mà có rung thì các cô chú bác thông cảm giúp con. Đây. Các cô chú bác sẽ xem lại. Trên đây chúng ta vẫn còn thấy chữ đền tử sĩ nhưng mà nó đã bị phong chấp hết rồi 
rồi à, ở đây con thấy có hai cái chữ câu đối nè để con đọc thử rồi vì dân chiến đấu không biết các cô chú bác có nhìn thấy kỹ không ha có thấy rõ không rồi bên đây là vì nước hy sinh à. rồi bây giờ mình vào đây là những cái bực đá nè Ừ. Đây đây. Dạ. Rồi dạ, cảm ơn anh. Không cho mình vào hay sao á, cho nên ha, nói trong đây có cọp. Để ba mẹ cô ngó thử ở đây có cái bảng cấm quay không? cắm quay phim chụp hình đâu hồi đó những cái bậc đá này nè ba mấy cầu còn coi những cái tấm hình bậc đá này có những rêu phong hết rồi lên rêu xanh luôn con đi vào à, dù rằng à, để con uh, giữ lời hứa với các cư chú bác con mời các cư chú bác đi vào đền tử sĩ à, ừ. những nơi này có thể chứng tỏ rằng là đã lâu lắm rồi chưa có người đi vào nè ừ. rừng cây thực sự mà nói là bây giờ trong trong lòng con nó cũng rung rung lắm <cười> nhưng mà thôi cầu mong các uh, những người đã khuất phù hộ ủng hộ con để con uh, chia sẻ với các cô chú bác ở hải ngoại ở nước ngoài uh, cũng một lòng hướng về xem lại những cái nơi xưa của mình uh, mong các uh, uh, những người đã khuất mặt khuất mày phù hộ cho con để cho con quay được cái thước phim này Hầu như cái con đường này là ba mẹ cậu thấy hầu như là không có người vãng lai luôn á. Đây các cô chú bác thấy xem, không có dấu chân người. Đứng trên đồi cao đây. Chúng ta nhìn xuống cái đền tử sĩ. Ba mẹ cậu xin dành một phút lắng lòng lại để nhớ lại những cái... Những cái nghe tiếng ve kêu giữa trưa hè Rồi chúng ta đã đi lên tới đỉnh đền tử sĩ rồi Trong đó có một cái bàn thờ Một cánh cửa gỗ Chúng ta đang như hình như đang đứng trên một cái đồi cao Nhìn xuống Dứt tường còn đây Dẫn quá 
ba mẹ cầu cũng thấy sợ quá Rồi ba mẹ cầu đi xuống Ui da trời ơi, nguyên con đĩa Gì quá Chỗ cá mồ hôi <cười> Cũng muốn đi quay bên trong đó Nhưng mà thấy bên trong thấy nó tối quá Cũng sợ Thôi bây giờ để dẫn đi các cô chú bác đi xếp Tiếp xuống cái khu Nghĩa Dũng Đài Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp thì bình thường là chúng ta đi thẳng luôn cái kiến trúc nó làm là chúng ta đi thẳng qua cái đền tử sĩ đó đi chúng ta đi xuống bên kia ấy. thì nó sẽ là vô cái nghĩa dũng đài nhưng mà bây giờ thì đường xe gắn máy chạy thì chúng ta phải cặp đường bên hông của cái đền tử sĩ bên tay phải của đền tử sĩ này ba mươi thấy có một cái chùa có thể nói là cái đền tử sĩ đó như là được đắp trên một cái đồi cao đây thì đây có một cái đình thần bình thắng cái đình thần bình thắng này không biết là hồi xưa có có chưa đây đây là cái phía sau lưng của cái đền tử sĩ đây các cô chú bác thì ra đây là có một cái chùa là chùa cổ linh đó nếu mà hồi nãy ba mươi cầu đi thẳng từ cái chỗ đền tử sĩ á, đi xuống ở bậc cam cấp á, thì nó sẽ dẫn vô đây thì bây giờ ở đây là hồi xưa cái khu vực này đó là khu vực của đức nghĩa trang quân đội biên hòa nhưng mà hiện tại thì bây giờ ba mươi cầu thấy nó là một cái nhà máy cấp nước và cái con đường mà đi xuống cái chỗ từ cái đền tử sĩ nè đây các cô chú bác đó, hồi nãy nếu mà ba mẹ cầu đi văn xuyên qua luôn á thì à, đây đó, chúng ta đó, giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại đó, cái máy đó là cái đền thủy sĩ ở đây là bậc cam cấp đi lên nè đó, thì về là cái đền thủy sĩ đó chúng ta có hai cái đường đi lên đường từ ngoài cổng đi vô là lên đường đó và đi là bên trong nghĩa trang đây đó, hồi xưa muốn đi vô cái nghĩa trang quân đội bên ngoài chúng ta phải đi theo cái con đường này nè chứ không phải là đi theo cái con đường minh thông đâu bắt buộc chúng ta phải đi qua cái đền vĩ sĩ đó đi qua đây luôn rồi à, đi vào trong đây thì có một cái à, nghĩa dũng đài trước mặt chúng ta nó sẽ là cái nghĩa dũng đài đây này các cô chú bác đó cái chấp cao cao lên đây nè đó là cái nghĩa dũng đài nhưng mà bây giờ trước mặt ngay đây chúng ta bị cái nhà máy nước bình an nó trận lại rồi bây giờ chúng ta phải đi quanh xung quanh rồi bây giờ chúng ta sẽ dòng bắt buộc chúng ta đánh vòng qua chứ hồi xưa ở đây là trong cái khu vực này là gọi là À, đất của nghĩa trang quân đội biên hòa rồi nguyên cái vùng này lần trước ba mẹ cầu đi trời mưa là ba mẹ cầu đi vô cái con đường này nè các cô chú bác sẽ không có hình dung ra được đó lần trước ba mẹ cầu đi đây thì cái cổng chính của mình là hồi xưa nằm ngoài cổng á nhưng mà bây giờ thì sau bao nhiêu lần á thì bây giờ nó đổi lại rồi cái cổng chính nằm trong đây ở đó thì cũng không có những cái mấy cái tường rào bao quanh này bây giờ thì đã có bị mấy cái tường rào bao quanh rồi đó đây cũng là một cái cổng để đi vào khu nghĩa trang nè ở đây có cái đình cái đình này gọi là đình bình thắng hồi xưa biết trong đất nghĩa trang này có cái đình này chưa ta Rồi. bây giờ cái cái vách tường này nó cao quá ba mẹ cầu không có quay được cái nghĩa dũng đài rồi cái vách tường này xây dựng cao quá 
thì trong đây nó còn thêm một cái điểm nữa đó là nghĩa dũng đài với lại vành khăn tan đây cái cổng đi vào đây là cái cô chú bác đây là cái cổng đi vào thì có nghĩa là ba mươi cầu chưa quay được cho các cô chú bác xem cái uh, cái nghĩa dũng đài với cái bằng chân tan thì chỉ cần thiếu cái đó thôi cuối được rồi hả rồi đây là cũng là một phần của nghĩa trang quân đội nè ở cái bường hàng rào này các cô chú bác bao bọc luôn á còn này là ngoài người dân rồi hết đường đi rồi chúng ta vào quay ra đứng đây cái vách tường cao quá không thấy được cái nghĩa dũng đài con đường này là cũng là con đường vành đai của uh, nghĩa trang quân đội biên hòa đây cho nên người ta xây mấy vách tường lên nè à, các cô chú bác đi cùng với ba mấy cầu thám hiểm những cái con đường mới nha mình không đi vào được nghĩa trang thì mình đi vòng quanh vòng đai Ồ, gà này giống như gà rừng nữa ừ, chúng ta đang đi những cái con đường đất đá đất đỏ nè giống như đang đi qua suối vậy đó bên tay phải này là mấy cái viên gạch này dựng lên rồi đó để để ngăn cách với cái khu nghĩa trang quân đội viên hòa chúng ta đi thẳng con đường này coi chúng ta đi về đâu thì chúng ta đang đi sâu vào đất nghĩa trang mà Rồi. chúng ta đang đi theo men theo cái vách tường của nghĩa trang quân đội biên hòa năm xưa các cô chú bác thấy không con đường này là cái con đường nó giống như là con đường nguyên thủy hồi xưa nè đất đá lởm chởm giống như đường mà không có xe chạy gì đó các cô chú bác ít người qua lại á Rồi chúng ta đã ra được cái mặt sau của Đức Nghĩa Trang đây. Ba mẹ cầu cứ chạy bám sát theo cái 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 vách đường này nè. Đây ra được cái con lỗ lớn nè. Ô này trường học hả ta? 
bây giờ đó các trường cao đẳng công nghệ cao đồng an sát hạch lái xe đây là trường dạy lái xe nằm ngay giờ cái, cái phần đất của nghĩa trang quân đội biên hòa Rồi chúng ta ra đường lộ đây, đường này là đường gì ba mấy cầu cũng không biết luôn nè. Rồi chúng ta cứ đi đi. Khu nhà ở thương mại Thiên An Nguyên. Ồ đây cái khu một cái khu dân cư luôn chứ hả? Ồ đất đai cũng đây còn rộng quá trời nè, chưa ai mua nè. Khu này là khu dân cư nè. che toàn tên để người ta quét chiều hắt á ờ ra nó chống thấm á cái khu dân cư này ba mai cầu cũng không biết đường này nó đi về đâu luôn nha các cô chú bác <cười> khu đô thị mới Bình Xuyên Bình Nguyên ở đây là cái gọi là khu đô thị mới Bình Nguyên và wow, nó xây cũng đẹp quá chứ mà biết ra xa lộ nào đây không phải đâu phải xa lộ bên vào bên kia mà không xa lộ bên vào bên kia không có ra xa lộ bên vào đâu Đào sư tích chúng ta đi để chúng ta chúng ta biết đường đậu phộng tân tân hả vậy là ở đây khu công nghiệp hả đây là xe bán nhà nè qua wow, cái khu này mới mốt nó phát triển dữ lắm nha mẹ city in the city cái con đường này đi ra đâu đây mời các cô chú bác cùng với ba mẹ cầu chạy thẳng cái con đường này coi nó đi về đâu nha ta gần sắp sửa ra đường lộ rồi đây Úi da úi da trời ơi nước dằn ghê quá Rồi ra tới đường lộ rồi các con chú bác ơi Bây giờ để con kiếm coi đây là đâu Quốc lộ 1 hả oh, Hay quá chúng ta ra được quốc lộ 1K luôn Ở đây là cây cây xăng 
Ở đây là thuộc về phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, Bình Dương. Như vậy là ngay chỗ cái dòng eo cua này nè, hôm bữa trước có một bác nói với con là nó đi vào cái khu vực nó dẫn đi vào cái khu vực. Không biết có phải là đây không ha. Nhờ chắc nhờ bác nói lại giúp con quá. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.